。现在是凌晨四点，有时候叫醒你的不是闹钟，而是哥斯达黎加的鸟。啊，现在在早上五点。真的，我这几天都觉得我是那个白雪公主，每天早上都被小鸟叫醒呢。我现在在哥斯达黎加的热带雨林，这里是神秘的南美长寿地。听说这里的人全部都很长寿，那我们今天就去尝尝这个寿。高端人士往往要搭配高端的出行方式。哎呀，这是我今天要住的地方，这是我两百岁的管家，不要管我，这里人长寿。探秘长寿的第一步，穿上瑜伽裤，在热带氧吧做的瑜伽。瑜伽，我啊，我主，我啊，我说完了，你们不要管我，我长寿。探秘长寿的第二步，健康饮食。于是我们便参加了当地的传统烹饪课。老师说，今天上课我们来感受大自然的宁静。我说我一口能吃四个饼。我们现在去。没错，长寿的第三步是远足徒步，这是我们这次徒步的向导，有一百多年的徒步经验。我们走了半个小时，他告诉我终于走到徒步的地方了。这时候向导兴奋地跟我们说，发现了森林里面的动物。哦、果然江河是一百多年的辣。长寿第四步，找个 SPA 把青春锁住。师傅说他们这边的人不但高龄，而且充满活力，就是因为当地环境激活了老人体内的长寿基因。就是可以直接激活肌肤细胞里面的长寿基因嘛？刷你的细胞就像是老化的手机，这个科技就是直接给你换一台满电的手机，让细胞重回活力。跟金老师打，我感觉现在就真的被取出来了。我这几天脸有点水土不服，害怕用完功效这么强呢会肿，但现在就感觉很舒服，不仅能抗老，还能同时美白，修护维稳还是不错的。今晚有个晚宴，我们就传这条。那我们。姐姐，我妈怕我一个人在家没东西吃，给我买了一堆法棍。别吵，别我别！这玩意就跟个磨牙棒一样，扔给我家豚鼠，它都不带吃的。去你个黑黑磨牙，咋还磨到我全水云发呢？再来拿个水棍锤。有一种误解，叫做你妈觉得你从法国回来很爱吃法棍。没错，刚烤出来的法棍它是很好吃，以外酥里嫩。但是在它刚烤出来的时候，你就要以迅雷不及掩耳之势，拼了命的跑。但凡你吃不完，你就会得到一个二战时期留下来的金箍棒。那孙悟空看了都点头。小姑娘能出啊，此君活得很能。法式穿甲蛋。我是亲眼看到过两个法国老太太在地铁里面拿这条法棍，啥时候还忘他棒好？哎，这爸爸妹妹，然后两个人就开始分法棍，嗯，拔河一样，最后只能这样用手捏着吃。法式腰啊，你怎么没了？我这几天终于想到了怎么才能成为一个真正的狠人。首先，你要以法棍为戒，在雷巴为盾，锅盔为甲，五人月饼就是你投掷的武器。在静脉注射一只老干妈，成王成霸。这件运动细胞为零是种什么样的体验？总的来说，擅长的体育项目就是立定、跳进了仰卧躺倒、八百米爬，还有引体上吊、跳上半甲以及球运我，我尽力了。我读书的时候就非常喜欢校运会，哎，上不上课还是其次，主要是在我不擅长的领域，我也能感受到快乐。但凡老师要求我报一个项目，我就选实心球。我是真的见到过有人扔实心球扔到隔壁老师脚的，老师的脚直接大了。你去看看那些参加跳高的选手，他就是个金猪拱门。<笑>我到现在还记得当时我们隔壁班的女生报名去参加跳远，跳起来像在空中被人踹了两脚。空中白竹，落地之后她那个姿势已经不能拿活物来比喻了，她趴在那像一块面筋。哦，还有军训啊，军训很厉害。我发现无论你的喵是哪里人，普通话说的好或者不好，一到唱歌环节，他们肯定自带口音。<笑>这一下把我十年级的德全校没了。喵，对不起。然后最近我也收到很多私信问我军训可以用什么防晒的。哎，那你们不妨去试一下这个资生堂蓝胖子防晒，它里面添加了两大科技嘛。你军训出汗啊、遇水啊，它的防晒膜就会变得更加牢固。如果你还是晒黑的话，那是你擦的不够多
，口口手手不断。说汗也不用担心脸上会留下那个白色的汗，但里面不知道还有那些啥技术。遇到高温，遇到热，里面的那个防晒膜它会更更紧密，它是能牢牢的扒着你脸上十三个小时，续航能力 OK， 你就不用怕什么晒黑、晒老晒斑什么的。像我平时经常化妆嘛，帮它打底也不会起皮啊、卡粉呐、啊，长了痘痘也不会闷啊。换肚子的这主题怎么扯回来？可是当年我们喵就是会比其他喵更厉害一点。<笑>喵，对不起，谢谢。苍兰诀的编剧老师你好呀。哇，我有太多话想跟您说了。第一句是什么来着？这句追得我废的。<笑>我花了两天的时间把《苍兰诀》看到了三十集，为的不就是想看看神仙怎么谈恋爱吗？我喜欢东方清苍到一个什么程度啊？就他那个，嗯嗯、<笑>我肺好疼啊！我一看到他就开始起鸡皮。我昨天晚上看到凌晨五点还在发短信问我闺蜜要不要一起买东方新仓写真，可是到后面你为什么要那么虐？虐我们不是不可以，但你能不能悠着点虐？明明前面男女主两个人还在那抱着看，小的话，他们亲的让我感觉都出了痰。突然下一集剧情反转，导演就开始抽你耳光，好嘛，这么好嘛，有没有三个嘞？好嘛，小兰花，看不到，哦哦哦，哦，肺又疼了。我要是追求这些剧情反转的刺激，我可以直接去看《华野真之狼》。苍兰诀，你可是在练练剧场啊！练练剧场不是就给别人看清嘴的吗？现在还剩下四集啊，老爷，能不能就安排他们亲？小兰花先跟成亲了，亲。本座今天野火说得好，亲。坏人被大黑龙不小心一屁股坐死了，亲。我就这么一说，现在都觉得亢奋。前几天我闺蜜还跟我说，那个坏人云中君一天不死，他一天不洗澡，他现在人都馊了。我刚看完三十二集，现在肝也有点疼。肝肺取酸，明天不看了，不看了。他们啥时候清嘴了再告诉我。姐姐，我昨天见到了一只鸵鸟，长得非常凶残。我总感觉这玩意我好像在哪见过。我问过饲养它的阿姨，我科二没过能骑吗？姐妹讨牛啊！你们广东人出门不都骑蟑螂吗？山东人出门还骑大。冲啊！阿姨，阿姨不知道现在的坐骑已经全国通用化了。当代年轻人出门骑的是老版画的飞布，但其实我小时候是真的骑过鸵鸟的。哦，在宁夏，当时我就看着这只眼前的大鸡，看着，然后工作人员就给鸵鸟戴上头套嘛，让我爬上去。就在我坐到鸵鸟背上的那一刻，工作人员哗一下把头套一摘，吧嗒吧嗒吧嗒吧嗒，那鸵鸟拖着我就跑，鸵鸟是不会自己转弯的，你们知道吗？当时那个场地又是个标准的正方形，唯一解决鸵鸟转弯的方法就是找一个工作人员在后面跟着跑。<笑>那鸵鸟，吧嗒吧嗒吧嗒吧嗒，工作人员，<笑>跑到差不多墙角，工作人员就会追上那只鸵鸟，对着他的脖子，哎<笑>，你点解唔企喺度等佢？不算啦，有佢。四舍五入等于我花五十块钱让工作人员背着我跑了一圈。<笑>我不知道为什么鸵鸟都那么喜欢，<笑>看起来就很暴躁。当天我为了让那只鸵鸟平静下来。<笑>姐姐，你们知道大多数法国人是怎么煮饭的吗？第一步，把水烧开，下面唰，煮上半个小时，然后把水倒掉，哗哗。我每次带我的法国朋友去喝粥，他们都会非常生气。我你们能喝白的吧？你搞早还要问美军云的法？其实法国有很多东西和我想象中是不一样的。我想象中的巴黎是浪漫之都，既广阔又优雅。实际上有很多法国小道，就这么窄。有一次我走在一条这么窄的人行道上，遇到了一辆同样那么窄的车，我不小心轻轻跟那个车一碰，倒后镜掉下来砸到了我的脚。我捡起那个镜子就看到车主人在镜子里看着我，看着镜子，看着他。哇！下一秒车主人抄起一捆透明胶就下了车。我我我我我，你帮我咋去？嗯，快走走啦，走啦！哎呀，怪我根本走出去冇。有一次我去我法国朋友家做客，我以为给我开门的法国美女是他女朋友。恭喜你呀，你终于中意女人了。然后他跟我说那是他妈，他妈真的保养的超级好，属于站在人群中会发光的那种。你们都知道那个火到不行的克兰尼维斯精华吧？他妈那次就直接给我种草了他们家的这个克兰尼薛藻肽抗老精华，用完看得到脸上泛着光，感觉他就是个地心一斗士，他是会有提拉感的，整个脸都蓬起来是你有弹性。玩意里面有十六万美元一磅的薛藻，钙和生态结合，纹路刺客。效果加成就像周巴巴的衣服遇上小熨斗，肤感没得挑啊，包装也处处透露着高级感。早用一天嘛，老一天嘛。那么等到我当老太太的时候，我也可以像她妈妈一样，我就卷死他们。姐姐，我在这里奉劝大家，一去在广东见到那些小蟑螂，千万不要手软。
。前不久我在我房间窗边看到一只小蟑螂，白色的，就指甲盖那么小。我还母爱泛滥，把它赶到窗边。你找那阿吉，找那找那。然后昨天晚上我躺在床上，窗帘下面突然就爬出来一只这么大的蟑螂，长得挺快的，大哥。我第一反应就是这可还没放点保养呢。你们可以仔细观察一下广东的蟑螂，万一是万一张开，你凑近看看，放烟花没什么两样。昨晚我就当即做出了一个大多数人都会做出的举动，望着他，我好不死嘞。然后他就突然，这声音一听就是烧柴油的。你起来配个后面能冒黑烟。他趴趴在窗帘上，窗帘上。谢谢爸爸。你先进去看一下他有没有在门口埋伏我们。你知道蟑螂这玩意最骚的是什么吗？就是你一拖鞋打下去能触发它的被动技能，爬给你玩消失。然后又在这边啾一下出来，唰一下消失不见。这边也啾唰啾唰啾，然后突然一个俯身对着我冲过来。最后我爸还是把他打到了，握在手里就这么走出来。这父母为什么他们就不怕蟑螂呢？我是我爸的话，我打完蟑螂就回到房间里，躲在被窝哭。再见。有一种不容易，叫做你的数学老师，嘴巴永远是这样的。我当年跟数学老师唯一达成共识的地方，就是当我们见到了对方，都感觉跟见了鬼一样。我初中的数学老师姓张，问过我最难的一道题，真的是非常的难，他问了好多年，我都答不出来。你究竟边度唔识啊？你点答佢？数学本来就是一个明明你每个字都听得懂，却又听不懂。上一秒老师还在说一加一等于二，下一秒你就只能听到。我那么多扣三，我那么多的阿达，这这么一个骚东西。他刚才明明还在，我在这里放了个屁。下一秒就跟你说同理可得了。你还在这边想着跟他讲道理，他那边就突然给你来一句，自然而然就成立了。什么板蓝跟独立？我真的很怕张老师给我们出的选择题。你算了半天得出的答案 ，B、C、D 四个选好那边好一个都没有。那学习我们还是要有个好心态嘛。那我就把数学课的四十五分钟分成五分钟看黑板，五分钟找选择题答案，剩下的半个小时拿来释怀。晚上回家的作业还是选择题。哇！我释怀到我妈都释怀不了。你上课倒是睁大眼睛看呢，天顶这个黑眼圈释怀释怀释怀释怀是没有用。哎，但黑眼圈用这个亚瑟兰带全身升级的第五代小棕瓶眼霜有用。这里面有全新的自由基质感防御材质，自由基打小就是黑眼圈的源头。顾名思义，就是当你眼周三百六十度上课明明白白，三色四区的黑眼圈全防粘住。那同理可得，附加的细纹难题也看绝。看好了哈，你可以用这个四步调研法，不要老看结果，步骤也是关键嘛。质地比上一代更轻薄水润，不洒飘皮不搓泥，没有脂肪粒，这才叫释怀。那天我妈自告奋勇的辅导我做选择题，你到底没对。那我和我妈都被张老师叫到了办公室，我是真的搞不懂那些老师为什么一做错题就要叫家长，同理可得家长不会。然后张老师连我妈一起教，那么多扣三，那么多的阿法，扣什么法拉利？